ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയായ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം പച്ചക്കായും വൻപയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വൻപയർ അഥവാ വെള്ളപ്പയർ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ച ഏത്തക്കായ മൂന്നെണ്ണം കായയുടെ പുറത്ത് തൊലി ചീ കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ഇതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറം മാറി കറുത്തു പോകും അരപ്പിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഒരു വലിയ മുറി നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എട്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പയർ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിലാക്കി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുള്ളതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം പയർ ആദ്യമേ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണം പിന്നീട് പച്ചക്കായ ചേർത്ത് ഒരു വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്ത് തുറന്നെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കായ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കായ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പയറിൻ്റെ ഒപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ കായ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ പച്ചക്കായയുടെയും പയറിൻ്റെയും വേവ് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാ വല്ലാതെ വെന്ത് തുടങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പയർ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കായ ഇട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഇതിനെ ഒരു വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചുരണ്ടി എടുത്തതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിന് മിക്സിയിലോ അരകലിലോ വെച്ചിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് അല്പം വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് തേങ്ങ അരഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള താളിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ച് ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി മതിയാകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് വേണം മൊരീച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇടവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ താളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്
തേങ്ങ ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പയർ വേവിക്കാനായിട്ട് ഒഴിച്ച വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും കാരണം ഇതൊരുപാട് ചാറുള്ളൊരു കറിയല്ല ഇത് ശരി കുറച്ച് കുറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ മീഡിയ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമുക്കിതിനെ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയ ഹീറ്റിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇടവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്നും നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന താളിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതായിരിക്കണം എരിശ്ശേരിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മറക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് നിസാസ് കിച്ചൺ ഒന്ന് സെയർ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക